दार्जिलिंग घूम लिया पेलिंग घूम लिया अब बारी थी रवांगला और नामची की ये दो प्रसिद्ध जगहों के लिए जाना जाता है एक तो हो गया रवांगला बुद्ध पार्क और दूसरा नामची चार धाम और आज हम इन जगहों के अलावा भी और भी बहुत कुछ साउथ सिक्किम के बारे में जानने वाले हैं और देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे और उनकी स्टोरीज के बारे में जानेंगे और फिर मैं आपको यहाँ के होटल और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताऊंगी आज हम निकलने वाले हैं वेस्ट सिक्किम से साउथ सिक्किम तो बस अभी एक दो घंटे में चेकआउट कर लेंगे और ये खूबसूरत व्यू भी चला जाएगा और एक्सप्लोर करेंगे रावांगला एंड नामची व्हाट्सअप यूट्यूब फैम साउथ सिक्किम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो अभी हम लोग पेलिंग से आ रहे हैं साउथ सिक्किम दैट वॉज वेस्ट सिक्किम वेस्ट सिक्किम टू साउथ सिक्किम पेलिंग टू रावांगला और रावांगला घुसते ही रोड बहुत ज़बरदस्त है बहुत सही है बट पेलिंग से रावांगला आने का रास्ता टेरेबल 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 बहुत ही ख़राब रास्ता है और बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होके रखा है और पहाड़ भी थोड़ा बहुत काटा जा रहा है क्योंकि रोड्स पे काम चल रहे हैं शायद रोड एक रोड्स एक्सटेंड कर रहे हैं तो कुछ तो कर रहे हैं वहाँ पे काम चल रहा है अपने पूरा बहुत टाइम भी लग गया मूड भी खराब हो गया रावांगला पेलिंग से रावांगला एक्चुअली सिर्फ फोर्टी फोर किलोमीटर्स है तो दो घंटा लगना चाहिए बट रास्ता खराब होने की वजह से हमें पाँच घंटे लग गए यहाँ पे पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गए जबकि हम लोग सुबह निकले थे और आते ही सबसे फर्स्ट हमारा जो टूरिस्ट प्लेस है वो है ऑब्वियसली द फेमस बुद्धा पार्क ऑफ रावांगला बहुत ही पीसफुल है तो जाइए तो चलिए अंदर जाके देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं एरिया बहुत ही बड़ा है और बहुत ही पीसफुल वाइब्स है अगर देखा जाए तो रवांगला में ही करीब करीब आठ से दस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। पर यूजुअली लोग नामची और रवांगला एक ही दिन में कवर करना चाहते हैं। इसी चक्कर में वो सारी जगहें मिस कर जाते हैं और ये सारी जगह घूमने के लिए आपको कम से कम दो दिन का वक्त तो जरूर चाहिए पहले तो चाय पी लेते हैं गर्मा गर्म पापा दोस्तों का फोटो तो वेलकम टू बुद्धा पार्क और मेरे पीछे जो आप ये गौतम बुद्धा जी के आइडल देख रहे हो वो 130 फीट के है 40 मीटर के आसपास और ये बुद्धा पार्क बनाया गया था 2006 से लेके 2013 तेरह के बीचों बीच में उससे पहले रवांगला एक स्टॉप ओवर प्लेस हुआ करता था जब लोग पेलिंग जाते थे तो रवांगला में आके ब्रेक वगैरह लेते थे बट ये बुद्धा पार्क बनने के बाद ये भी एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया और लोग यहाँ पे आते हैं रुकते हैं और यहाँ पे होटल्स वगैरह भी बहुत सारे हैं और बुद्धा पार्क के अंदर भी होटल्स हैं तो आप यहाँ पे भी रह सकते हो आ, मैंने रेट्स चेक किए थे तो शायद 2800 से वो रूम स्टार्ट होते हैं वो तो सीज़न के हिसाब से ऊपर नीचे होता होगा और अगर आप होटल में रहते हो तो शायद आपको एंट्री फीस की भी ज़रूरत नहीं होती है जब मैंने बात किया तो पता चला कि आपके लिए पार्क खुला रहेगा और आप कभी भी आ सकते हो क्योंकि होटल जेई पे ही है स्टॉल्स वगैरह भी है फूड स्टॉल्स वगैरह सुबिने शॉप्स बहुत ही अच्छी तरह से बनाया हुआ है और काफ़ी पीसफुल वाइब्स है यहाँ पे पूरा का पूरा रेनबो यहाँ पे देख रहा है वाओ मैन दिस इज ऑसम भाई व्यूज मैंने कहा ना ये पूरे सीरीज में आपको जबरदस्त दिखेंगे अपने आप ही व्यूज पास में आ जाते हैं तो बड़ा सही लगता है यहाँ पे जो गौतम बुद्धा के आइडल है उसे एक्चुअली गौतम बुद्धा के टू थाउजेंड बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था और इस पूरे आइडल में करीब करीब सिक्सटी टन ऑफ कॉपर भी है बुद्धा पार्क के अंदर गोल्फ कार्ड की भी फैसिलिटीज़ है तो अगर चल, आपको चलने में दिक्कत है आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है तो एकदम गेट के पास से ही गोल्फ कार्ड्स मिलते हैं 300 350 के आसपास को लेते हैं और एकदम सीधा आपको बुद्धा के वहाँ पे गौतम बुद्धा के वहाँ पे पहुँचा देंगे ठीक आइडल के पास अभी जैसे आपने लिखा और एंट्री टिकट्स अभी एट्टी रुपीज़ है पहले फिफ्टी हुआ करती थी अभी आए तो एट्टी रुपीज़ हो गए बहुत सारी मोनिस्ट्रीज देखी है अभी तक बट ये जो गौतम बुद्धा जी के नीचे जो मोनिस्ट्री बनाए उसकी पेंटिंग्स बहुत ही अनोखी है वहाँ पे गौतम बुद्धा जी की पूरी लाइफ की कहानी पेंटिंग की हुई है और लिखी हुई है बहुत ही खूबसूरत से डिपेक्ट किया गया है हालाँकि अंदर शूटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है बट आप अंदर जाके देखोगे पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कैसे वो पैदा हुए थे कैसे उन्होंने राजधर्म निभाया फिर कैसे वो सब कुछ त्याग के एनलाइटन एनलाइटनमेंट की तरफ चले गए तो सब कुछ इसमें पेंटिंग किया किया हुआ है फ्रॉम हिज बर्थ टू हिज डेथ तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अंदर जाके वो सब चीज़ें देखें 
और समझे उनकी लाइफ के बारे में अंदर जो इतनी खूबसूरत गौतम बुद्ध जी के लाइफ के स्टोरी के बारे में लिखा है वो मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि फिर स्पॉइलर हो जाएगा बट एक छोटी सी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वो मैं आपको बोलती हूँ एकदम सिंपल और सरल भाषा में तो गौतम बुद्ध जी पैदा होने से पहले से ही वो गॉड थे राइट भगवान थे और वो तुषिता में रहते थे तुषिता में वो टीचिंग करते थे एनलाइटमेंट की टीचिंग करते थे तुषिता बुद्धिज्म में एक रेल्म है जहाँ पे देव और देवता रहते देवी और देवता रहते रेल्म ऑफ गॉड्स तो वो वहीं पे थे तो अब बात क्या हुआ लोग ये सोचते हैं कि अगर वो ऑलरेडी भगवान थे तो वो भगवान के रूप में क्यों नहीं पैदा हुए मतलब जैसे गुरु पद्म जी लोटस में पैदा हुए थे तो गौतम बुद्धा जी फिर डायरेक्टली लोटस में पैदा क्यों नहीं हुए वो एज ह्यूमन क्यों पैदा हुए तो यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम सरल भाषा में बता रही हूँ कि अगर वो सीधा सीधा भगवान के रूप में पैदा होते तो इंसानों के लिए वो सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाता कि वो पहले से ही एनलाइटेंड है एनलाइटमेंट वो रीच कर चुके हैं तो अगर वो ऑलरेडी भगवान हो के पैदा होते तो उनके डिसाइपल्स के लिए या इंसानों के लिए वो चीज़ अचीव करना मुश्किल हो जाता तो तभी उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं इंसान के रूप में पैदा होऊंगा और फिर मेरे पास सब कुछ होगा मेरे पास राज्य होगा धन दौलत सब कुछ होगा किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी और फिर वो उन्होंने ये दिखाया कि ये सब रहते हुए भी एक इंसान सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है और वो सब छोड़ के वो एनलाइटनमेंट की तरफ चले गए तो ये बेसिकली एकदम सरल भाषा में मैं समझा रही हूँ अगर आप डेप्थ में जाओ तो बहुत ही डीप है वो आपको और अच्छे से समझना पड़ेगा ये मैं दो लाइन में एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रही हूँ इसीलिए एज ह्यूमन वो पैदा हुए ताकि वो अपने डिसाइपल्स को और बाकी ह्यूमन्स को ये दिखा सके और सिखा सके कि अगर ह्यूमन हो के मैं वहाँ पर पहुँच सकता हूँ एनलाइटनमेंट रीच कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो तो दैट वॉज जस्ट टू मेक इट सिंपल फॉर ह्यूमन बींग्स तो बेसिकली यही रीज़न है ये मैंने थोड़ा टूटा फूटा भाषा में समझाया बट अगर आपको और इनडेप में जानना है तो आप अंदर आके पढ़ लीजिए सब कुछ सब कुछ डिटेल में लिखा है तो ये मेरे पीछे है द न्यू रालोंग मोनिस्ट्री रालोंग मोनिस्ट्री वैसे दो है एक पुराना वाला है जो थोड़ा बाहर है शायद रावांगला से और ये नया वाला भी बुद्धा पार्क से पाँच या छः किलोमीटर दूर है बहुत ही बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है ये और मोनिस्ट्री के अंदर आप जा सकते हो हालांकि शूट करना शायद अलाउड नहीं और अंधेरा है तो इसलिए मैं अंदर कैप्चर नहीं कर पाई बट बाहर ये बहुत ही पीसफुल सराउंडिंग है और हाँ बुद्धा पार्क से यहाँ तक आने का रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है ख़राब है सो वो आप देख लेना छोटा बहुत ही नैरो रास्ता है अभी इसके बाद चोजो लेक जाएंगे चोजो लेक जो एकदम बुद्ध पार्क की वहीं पे ही है फिलहाल रालोंग मोनिस्ट्री देख लीजिए ये भी एक मस्त विजिट प्लेस ही मैं बोलूँगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लोगों को इस जगह के बारे में पता भी नहीं है हालाँकि सब लोग बुद्ध पार्क देख के ऊपर निकल जाते हैं नीचे चले जाते हैं नामचे की ओर बट दिस इज़ ऑल्सो अ मस्ट विजिट प्लेस रालोंग मोनिस्ट्री में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वो कंचनजंगा माउंटेन को वर्शिप करते हैं तो वो वो साल में कब होता है वो मुझे एग्जैक्टली exactly पता नहीं अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइए और अगर आपको मौका मिले तो फेस्टिवल के वक्त यहाँ पे भी ज़रूर आइए और फिलहाल मुझे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं दिख रहे यहाँ पर सिर्फ लोकल लाइट्स ही दिख रहे इसका मतलब ज़्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में अभी तक पता नहीं चला है बट एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए अगर आप आंग्ला में आ रहे हो तो रावांगला के टूरिस्ट प्लेसेस में आपके साथ एक और बार स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ यहाँ पे बुद्धा पार्क और रालंग मोनिस्ट्री के अलावा बॉन्ड मोनिस्ट्री बोरोंग हॉट स्प्रिंग टेमिटी गार्डन जैसे और भी फेमस जगह है तो रावांगला में थर्ड लोकेशन है चोजो लेक ये बुद्धा पार्क के ठीक नीचे ही है ये पीछे बुद्धा के आइडल भी दिख रहे हैं तो उसके ठीक नीचे है थोड़ा नीचे घूम के आना पड़ता है और इस एरिया को चोजो लेक और रिक्रेशनल सेंटर भी बोलते हैं वैसे रवानला है बहुत ही खूबसूरत बहुत सारी जगह है यहाँ पे विजिट करने के लिए बट आज का मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा हमारा क्योंकि एक तो पहले हमारे कैब वालों ने थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया छोटा गाड़ी भेजा उन्होंने और रास्ता इतना ख़राब है आई मीन ये रास्ते के लिए ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं बनी है तो अगर आप आ रहे हो मेक श्योर आप बड़ी गाड़ी लेके आओ क्योंकि रास्ता बहुत ही बहुत ही ख़राब है आते आते आपके पाँच पाँच से छः घंटे वही ख़राब हो जाएंगे वही वो खा देगा किसी ने बताया नहीं कि रास्ते इतने ख़राब नहीं तो उस हिसाब से मैं प्लान करती तो उतना टाइम आपके पास बचेगा ही नहीं कि आप सारी जगह विजिट कर सको 
जैसे रवांगला में और भी बहुत सारे जगह है बट हमारे पास टाइम ही नहीं है अभी बस टू हो रहा है तीन बज रहे और हमें नामची में चार धाम भी करना है एंड वन आई कन्फर्म विद द ड्राइवर कि हमें चार धाम करना है वॉज लाइक मुझे तो बताया नहीं गया कि आपको चार धाम भी करना है मुझे तो बताया गया आपको होटल में ड्रॉप करना है सो मिस कम्युनिकेशन अब ये ऐसा हो गया ना कि एक ही घंटा बचा है रावांगला से नामची जाएंगे और देखते हैं चार धाम अगर नसीब में रहा तो शूट करेंगे विजिट करेंगे क्योंकि चार बजे वो भी बंद हो जाता है आई मीन टूरिस्ट स्पॉट्स अमेजिंग है लोकेशन अमेजिंग है होटल्स अच्छे हैं बट रास्ते नहीं है यहाँ पर आने के लिए चार धाम में आपका स्वागत है तो रावांगला से नामची हम लोग आ पहुंचे हैं यहाँ पे भी आते आते एक घंटा लग गया रास्ता फिर से बहुत खराब है पर जैसे आप नामची में घुसते हो चार धाम आने तक का रास्ता बहुत ही अच्छा है नामची जो सेंट्रल नामची है वहाँ से आते 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 भी दस मिनट लग गया और फिर ऊपर आके ऐसे लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है वहाँ पे बोर्ड है वहाँ पे लिखा हुआ है 1.95 पॉइंट नाइन फाइव किलोमीटर सिद्धेश्वर धाम तो फाइनली आप आ जाए हम लोग सिद्धेश्वर धाम मेरे पीछे यहाँ पे भोलेनाथ जी है और यहाँ पे बद्रीनाथ धाम है चलिए जाके अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं नीचे पचास रुपये की एंट्री टिकट है और पचास रुपये पार्किंग की होती है अगर आप कार ले आ रहे हो फोर तक नहीं ये छः बजे तक खुला रहता है यही मेरे साथ आप चारों धाम देख लीजिए ये अभी हम लोग बद्रीनाथ धाम में हैं असली वाले बद्रीनाथ धाम में तो कभी जाने का मौका मिलेगा या नहीं वो तो नहीं पता बट फिलहाल यहाँ पे आके भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मेरे पीछे रहे बद्रीनाथ जी बद्रीनाथ धाम के बाद अभी जगन्नाथ धाम देख लेते हैं बद्रीनाथ धाम जगन्नाथ धाम और रामेश्वरम एक ही लाइन से बना हुआ है तो पहले रामेश्वरम और जगन्नाथ धाम देख लेते हैं फिर भोलेनाथ जी के यहाँ पे चलते हैं चारों धाम में से मैंने अभी तक सिर्फ एक ही धाम की दर्शन की है और वो है जगन्नाथ धाम पूरी में वहाँ पे दो तीन बार जा चुकी हूँ पिछले साल मैं अपने बर्थडे के दिन भी वहाँ पे थी जगन्नाथ और रामेश्वरम धाम के उस तरफ आपको दिखेंगे कीर्तेश्वर महादेव जी का मंदिर और मंदिर के अंदर हमें मिली ये माता जी जो हमें आशीर्वाद देने के लिए अंदर बुला रही थी वैसे नामची चार धाम स्थित है साउथ सिक्किम के सोलो फोक पहाड़ के ऊपर जो नामची के मेन टाउन से करीब करीब पाँच किलोमीटर की दूरी पे है और इसका इनोग्रेशन हुआ था 2011 में एनजेपी से गैंगटॉक जाते वक्त भी आप चार धाम की दर्शन कर सकते हो बद्रीनाथ धाम हो गया जगन्नाथ धाम हो गया रामेश्वरम धाम हो गया अभी आए है द्वारका वो कहते हैं ना कि अगर आप यूनिवर्स पे भरोसा करते हो तो आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा लकीली जिस दिन मैं और पापा चार धाम गए थे उस दिन पापा का बर्थडे भी था चार धाम के साथ साथ बारह ज्योतिर्लिंगा भी यहाँ पे है तो ज्योतिर्लिंगा भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये शिव जी का जो मूर्ति है शिव जी के मूर्ति के ठीक नीचे है शिव जी का मंदिर और इतनी खूबसूरती से शिव जी की मंदिर बनाया गया है अरे बाप रे बाप बहुत ही खूबसूरत है अंदर तो जैसे मैंने कहा फोटोग्राफी अलाउड नहीं है बट जाइए अंदर दर्शन कीजिए और जो स्कल्पचर्स बनाए उन्होंने बहुत ही मेहनत करके स्कल्पचर बनाए सीलिंग से लेके वॉल्स में हर जगह सिर्फ शिव जी की लाइफ की कहानी डेपिक किया गया है तो जाइए पूजा कीजिए अंदर और मेरे साथ कहिए हर हर महादेव चार धाम हर किसी के सौभाग्य में नहीं होता जाना कोई बात नहीं आप यहाँ आ जाइए नामची में यहीं पे एक साथ आपको चार धाम और बारह ज्योतिर्लिंगा के दर्शन हो जाएगी तो सुबह थोड़ा मूड ऊपर नीचे था अब तो बिल्कुल सही हो गया क्योंकि चार धाम के दर्शन हो गई है शिव जी के दर्शन हो गई है कृष्ण भगवान जी के दर्शन हो गई है सबके दर्शन हो गए अब जाके ट्रिप सम्पूर्ण हुआ तो आज रात हम लोग यहीं पे रुकेंगे नामची में और कल सुबह साढ़े बारह बजे की हमारी ट्रेन है राजधानी की फिर यहाँ से लगता है शेयरिंग है तो प्राइवेट करके ही जाना पड़ेगा अगर शेयरिंग मिल गया तो अच्छी बात है चार सौ में हो जाएगा और अगर प्राइवेट कैब से जाना है नामची टू एन तो हो जाएगा मिनिमम थ्री पॉइंट तो तीन लोगों से बात किया तो देखते हैं कैसा होता है डिनर भी रेडी है एकदम सिंपल रोटी सब्जी एंड दाल तो सुबह के छः बजे हम लोग निकल गए थे नामची से शेयरिंग टैक्सी के साथ और यहाँ पे सिलीगुड़ी तक पहुँच गए थे करीब करीब नौ बजे के आसपास क्योंकि रास्ता भी बहुत खाली था और एकदम राइट टाइम पे आए थे हम लोग कि राजधानी है हमारा ट्वेल्व थर्टी फाइव को वो निकल जाएगी बट अभी दिखा रहा है कि छः घंटा डिलेड है ट्रेन तो बस हमने ये स्टेशन में एक कमरा ले लिया सिक्स का पढ़ाई है नॉन ए वाला रूम और ए वाला रूम जो होता है वो शायद नाइन का पड़ता है 
तो ये एग्जीक्यूटिव रूम्स होते हैं वेटिंग रूम उसके ऊपर ये डॉमिट्रीज और ऐसे रूम्स हैं तो अगर आपका ट्रेन वगैरह डिले हो रहा है आप एन में आके रुक सकते हो सिलीगुड़ी में शेयरिंग टैक्सी आके छोड़ने की फिर वहाँ से एन हम लोग लोकल टैक्सी से आके तो बस हमारे साथ ऐसे ही बनी रही है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे आपका साथ हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए एंड आई सी यू के नेक्स्ट टाइम बाय बाय